Bonjour à tous et je vous accueille aujourd'hui dans mon euh, nouveau décor qui n'est pas fini. Euh, ça y est, le bureau a été euh, le bureau a été repeint. Au revoir petit chien. Euh, bonjour aquarium. Bonjour matériel de maté matériel de dessin juste derrière. J'ai euh, deux énormes bibliothèques sur l'autre côté là-bas. J'ai mon ami Reaper qui est juste là. Voilà. <rire> Je suis super bien installée, là, je suis contente, mon bureau est top. Euh, et aujourd'hui, on se retrouve, pas du tout pour parler bureau, hein, je vous ferai faire le tour de mon bureau dans une autre vidéo. Euh, et de mon matériel en passant. Bureau matériel, oh, deux vidéos différentes, je pense. Euh, du coup, aujourd'hui, je vous accueille pour parler bullet journal, comme le dit le titre. Un bullet journal, qu'est-ce que c'est Un bullet journal, pour moi, c'est entre le journal intime... Et euh, l'agenda scolaire, entre guillemets. L'agenda scolaire, qu'est-ce que c'est C'est euh, finalement, vous avez tous, c'est euh, des pages rébarbatives, toujours les mêmes, marquées lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voire un semaine, un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, un samedi, dimanche en général, ou alors très petit. Euh, c'est fait pour s'organiser sur euh, les, le boulot. Euh, alors ce que j'appelle scolaire, ça peut être les, les professionnels, hein. mais dans le sens où c'est. Toujours la même chose, c'est rébarbatif, c'est... Euh... Bah, on n'a pas envie d'ouvrir en fait. Qui a envie d'ouvrir son agenda le soir Que celui-ci celui se dénonce, hein, parce qu'à mon avis, il doit pas en avoir des masses. Du coup, euh... moi, l'agenda, c'est pas pour moi. L'agenda, c'est pas pour moi. Je vais vous dire, pendant toute l'année, enfin les deux dernières années où j'ai repris les études là, dernièrement, je crois que j'ai pas dû l'ouvrir sur mon agenda. Je notais dessus, mais euh, j'avais aucune envie de l'ouvrir. Pour moi, c'est trop, trop synonyme de corvée. Voilà, c'est ça. C'est que c'est trop synonyme de corvée. Ça fait, voilà. Euh, et euh, le but de journal enlève déjà ce côté-là, parce que la mise en page est différente sur toutes les pages. Vu que c'est vous qui allez la faire. C'est vous qui faites la mise en page, c'est vous qui faites la décoration, c'est vous, vous vous personnalisez votre carnet. Vous allez avoir un agenda dans le sens, dans le sens euh, organisation, mais un agenda que vous aurez envie d'ouvrir parce que vous l'avez préparé, vous y avez mis du cœur et euh, vous y avez mis un peu de temps aussi. Ça prend beaucoup de temps. Ce qui est un peu, ce qui est un peu ironique, c'est un truc qui est censé vous dégager du temps parce que bah, vous en avez pas assez, c'est pour ça que vous organisez. Mais à côté, bah, ça demande du temps. Ça, ouais, ça va falloir considérer, euh, pour préparer des jolies pages, il va falloir considérer quand même euh, une bonne demi-heure par, euh, par semaine, c'est pas non plus énorme. Mais bon, il y en a qui font des pages vraiment... Euh... Ouh, j'ai vu des trucs sur internet, il y en a qui font vraiment des pages assez impressionnantes, et euh, ça m'étonnerait que ça leur ait pris qu'une demi-heure. Du coup, quand on a le temps, c'est bien. Mais quand on a le temps, on n'a pas forcément aussi besoin, autant besoin de s'organiser que d'habitude, euh, enfin que, que d'autres, et, euh, et quand on n'a pas le temps, bah on n'a pas le temps de décorer, donc on finit par faire des pages un peu immondes. Voilà, donc le bullet, c'est entre les deux, malheureusement, il faut, il faut réussir à faire entre les deux. Euh, moi j'en tiens un depuis maintenant un an et demi. Euh, un an. Un an. Je le tiens depuis un an, et euh, genre, bon. Alors celui-là je ne tiens pas depuis un an, celui-là je le tiens depuis cet été. J'en avais un autre avant qui était rigide et du coup je ne pouvais pas l'aller partout alors que celui-là il est bien pratique euh... et qui était plus grand. Du coup bah, pour l'aller partout c'était aussi plus compliqué. Hein. Euh, ouais, celui-là c'est pas du A5, c'est un peu plus grand mais c'est pas du A4 non plus. Alors que l'autre c'était du A4, euh, quand vous l'ouvrez Pouf, c'est du A3, hein, forcément, euh, c'est pas pratique. Voilà. Lui, je l'aime bien parce qu'il est petit. Il est petit, il est pas si petit que ça, hein, il... Voilà, il est pas si petit que ça. Mais euh, il permet déjà euh, de pouvoir être trimballé et il suffit largement pour noter tout ce qu'on veut. Donc, comment ça se présente Voilà, ça se présente comme ça, je vous montre une très vieille semaine. Ça se présente comme ça, dans un bullet. Vous avez... Enfin, pas bon, forcément pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, je présente comme ça. Vous avez les 7 jours. Vous avez le numéro de la semaine. Moi, j'aime bien avoir le numéro de la semaine parce que ça me sert pas mal pour mon boulot. Vous avez une petite décoration. Je ne vous vois plus du tout. Vous avez une petite décoration. Ouais, je suis par là. Et, euh... Et puis, globalement, bah, après, vous vous arrangez comme vous voulez. 
sur euh, cette page par exemple vous pouvez voir qu'il y a des trackers c'est des trackers alors les trackers c'est euh... les trackers c'est des coches qu'on casse d'habitude en général hein, pour dire bah, pour avoir un suivi pour avoir le suivi de ce qu'on veut alors il y en a qui font euh, des trackers d'humeur il y en a qui font des trackers de sport j'en ai mais ils sont pas beaucoup remplis je vous avoue il <rire> euh... y en a qui font des trackers euh, je sais pas moi euh, bah, moi je pourrais en faire pour dire chaque jour je fais un dessin je pourrais un petit tracker et chaque jour je coche pour dire j'ai fait mon dessin, c'est bon. Euh, ça sert globalement à avoir un, un visu de ce qu'on fait ou pas. Genre par exemple quand on voit mes trackers sport, euh, le vent il souffle un peu quoi, c'est vide. <rire> Malheureusement. Bref. Euh, du coup, je vois très bien que je, bon, je pense pas que j'avais besoin de mon bullet là pour le coup pour voir que effectivement euh, je ne fais pas assez de sport, mais euh, ça aurait pu me permettre si euh, par exemple bah, sur une semaine j'ai fait trois fois du sport mais je me souviens plus quand, voilà c'est noté. Voilà. Euh, les trackers du coup c'est plus ou moins des objectifs journaliers. En général c'est ça. Il hein, euh, euh, y en a ça va être pour boire. Parce qu'ils ne boivent pas assez, donc ils vont noter ben, « j'ai bien bu, mon, euh, bien bu mon, mes 2 litres d'eau aujourd'hui ». Il y a de tout, il y a de tout dans les trackers. <rire> il y a de tout. Euh, il y en a, c'est pour Instagram. Aujourd'hui, j'ai mis ma story. Voilà, c'est... Pourquoi pas Bref, du coup, euh, les trackers, il y en a pour tout. Et c'est quelque chose qui se personnalise aussi. C'est la grosse force du billet de journal, c'est la personnalisation. C'est que c'est un agenda, mais totalement personnalisé et... Euh, qui, euh, qui est adapté à vous et qui n'est pas réparatif, qui n'est pas chiant, qui n'est pas tout à la même chose, mais qui demande du travail. Voilà. Du coup, pour vous montrer un petit peu, euh, tac tac tac, par exemple, vous montrer une page. Hop. Moi j'aime bien celle-là de page, c'était des petites constellations, euh, je sais pas si on le voit bien. Ouais. Je me, mets, je me mets derrière parce que sinon il fait pas le coin. Euh, C'est des petites constellations par exemple. Donc là, c'est une semaine de mars, hein, qui... donc pour l'instant, elle est vide. Je voulais vous montrer que des pages vides. Euh, si vous voulez voir les anciennes pages, je vous invite à aller sur mon Instagram. Elles sont toutes dispo, toutes presque. Celles, que... celles qui valent le coup, parce que celles qui sont vraiment moches, je ne les mets pas, je vous avoue. Mais il y a eu des pages moches. Il y a eu beaucoup de pages moches, notamment entre octobre, où j'ai repris le boulot, parce que j'ai trouvé du travail directement en sortant de l'école. Euh, entre octobre, où j'ai repris le travail, où j'avais pas le temps. Comment pas le temps à euh, ben... début janvier, ouais, octobre, novembre, décembre, j'avais des... des pages, c'était des horreurs. Alors là, j'ai eu le temps, donc je les ai repris un peu, qu'elles soient plus jolies. Mais euh, voilà, il euh... y a un moment, le souci, c'est que par faute de temps, ben, on note, parce qu'on a, de... De... a besoin du matériel, on a besoin de, de noter pour pouvoir s'organiser, mais on ne cherche pas à décorer. Demandez à Ness <rire> Demandez à Ness Andil de voir son bullet, vous allez rigoler. Euh... Bref, voilà, du coup, le bullet, ça se présente il y a des mois. Pas super joli, mais bon, voilà, il y a des mois. Et il y a des semaines. Alors, vous voyez, les semaines, vous pouvez les mettre sur certains thèmes. Hein, vous, pouvez faire, vous pouvez travailler ça comme vous voulez. Là, j'étais dans une arme artistique, mais avec du fluo. Hein, euh, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai que ça sous la main. Euh, J'en ai un aussi qui est assez drôle, bah, par exemple. Voilà, il y a un petit labo de chimie, voilà, avec tous mes jours. Il y a un petit coffre en haut, on ne sait pas trop pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le labo de chimie, non, les, les thèmes c'est au jour le jour, à l'envie, voilà. Donc, euh... alors pourquoi je vous conseille de, faire, de prendre un bullet journal, d'en faire un euh, Parce que tout simplement, moi personnellement ça m'a beaucoup aidé. Donc déjà, euh, j'ai la preuve de euh, la capacité d'organisation de la chose. Parce que ça vous permet tout simplement d'avoir euh, un petit truc euh, personnalisé. Hein, ça, ça fait un peu de travail annuel aussi. C'est pas mal, hein, ça permet de s'entraîner. Euh, par exemple, si vous vous dites il bah, faut que je fasse un dessin par semaine, enfin un dessin par jour, vous pouvez très bien en mettre un là-dedans. Ça peut vous, vous permettre d'avoir aussi un suivi de votre, votre évolution si vous faites ça. Enfin, entre les premières pages que j'ai et les dernières, Hein, une des premières pages. Et les dernières, c'est le labo de chimie. Voilà. Donc, euh, 
vous voyez qu'il y a quand même une petite évolution sur ma façon de m'organiser, la façon de faire les choses, que j'ai eu, j'ai réussi à faire des trucs un peu plus jolis. Globalement, moi je trouve que, ça, ça, ça faisait méchant de film ça, <rire> euh, globalement je trouve que c'est un super moyen d'organisation. Et pourquoi je vous en parle sur la chaîne Déjà parce que bah, moi je mets, euh, bah, parce que j'en tiens un, parce que je mets mes, euh, mes illustrations de bullettes, je les mets régulièrement sur mon Instagram, donc si ça intéresse du monde, suivez-moi sur Instagram, vous êtes les bienvenus. Euh, parce que je compte vous faire une vidéo très bientôt de comment, euh, sans avoir la fibre artistique, dans le sens sans avoir, euh, sans pouvoir dessiner, enfin sans avoir envie ou sans savoir dessiner, euh, vous pouvez décorer ça très facilement. J'ai plein de matériel en bas derrière que je compte vous montrer. Là, je vous ai pas montré beaucoup de pages parce que ce que je vous dis, c'est qu'elles sont remplies. Alors, euh, ça m'embête de vous dévoiler toute ma vie privée. Hein. Les anciennes pages, ouais, elles sont toutes remplies, donc euh... ouais, voilà, je suis bien embêtée à ce niveau-là. Euh... Que dire d'autre J'avais autre chose euh... Oui, ah, oui. <rire> et la raison principale de cette vidéo. Euh... Dans la semaine prochaine, si tout va bien, j'attends euh, une confirmation d'une entreprise. Euh... La semaine prochaine, si tout va bien, j'aurai une grosse annonce à vous faire en rapport avec le journal. Voilà. Quelque chose qui pourrait euh, vous permettre d'en faire un sans perdre énormément de temps. C'est en débat, enfin c'est en, en discussion avec euh, une entreprise, donc il faut que j'attende ce qui me, qu me confirme. Et euh, si tout va bien, très bientôt je vous fais une vidéo pour vous parler de ce projet dont je vous parle depuis si longtemps. Ça fait un moment que j'ai dit sur Instagram que j'avais un projet, que je travaille et tout. Ça fait longtemps qu'on me motive d'ailleurs à continuer. Je tiens, euh, c'est un projet qui, euh, alors je ne veux pas vous en dire trop pour l'instant, on, on verra quand ça sera fait, euh, ouais, on verra quand ça sera fait, donc il me faut juste la confirmation de l'entreprise en question, et derrière, je vous en parle. Et bien écoutez, on va s'abandonner là pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt, soit sur un tuto, soit sur la vidéo en question pour vous expliquer mon projet, soit euh, ben, je vous fais un peu visiter, euh, je pense que je vous fais visiter un peu tout ça, euh, vous faire visiter mon, mon lieu de travail maintenant, parce que bon, ben maintenant, maintenant qu'il est fini, c'est tout bien. Il manque quelques, quelques petites choses, il y aura un cadre affiché là-haut, là-dessus, une tagère avec des figurines. Euh, il y a des cadres qui vont s'afficher à droite à gauche, bon, ben, vous les aurez pas en haut, fais le point. Je sais que je j'ai pas la meilleure des tronches, mais si tu pouvais arrêter de me flotter, ça m'arrangerait, merci euh, oui, il y aura 2-3 cadres, mais vous ne les verrez pas, ils sont hors cadre. On me la pardonne celle-là, <rire> c'était pas voulu. Euh, bref, du coup, euh, je vais vous faire visiter d'ici peu, à mon avis, je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire le tour de la pièce. De la pièce uniquement, vous n'allez pas me demander de visiter la maison, c'est hors de question. Euh, donc je vous fais visiter la pièce d'ici peu, et, euh, et je pense que je vous ferai d'ici peu aussi un... Un résumé de tout le matériel que j'ai derrière. <rire> Il y a des choses. <rire> Et ben écoutez, on voit surtout le thé là. Je, je passe pas du tout pour une, une droguée. Bref. Allez, et ben écoutez, je vous abandonne là-dessus. On se retrouve très bientôt sur une autre vidéo qui, je l'espère, lancera mon nouveau projet. A toutes